আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আচ্ছা ওয়েলকাম টু মাই সিক্সথ লেকচার অন বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স চ্যাপ্টার গত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা আমার পাঁচটি ভিডিওটি পাঁচটি ভিডিও আশা করি সবাই দেখে ফেলেছেন এবং টপিকগুলো পড়ে ফেলেছেন গত ভিডিওতে আমি স্টার্ডি ডিজাইনের যে টাইপসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দুইটি ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স অর্থাৎ অবজারভেশনাল স্টাডি এবং এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডির ডিফারেন্স এবং ডেসক্রিপটিভ স্টাডি অ্যান্ড অ্যানালাইটিকাল স্টাডি ডিফারেন্স সেই দুটা ডিফারেন্স আলোচনা করেছি যেগুলো থেকে ফ্রিকুয়েন্টলি বিভিন্ন সেশনে এফ সি বিএস পার্ট ওয়ান এক্সামে এম সি গ্রু আসতেছে আজকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করতে এসেছি আমার এই ধারাবাহিক বা স্ট্যাটিস্টিক্স লেকচারগুলো আপনারা আপনাদের ডিভাইসে পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই এবং নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে ইজিলি ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন আশা করতেছি জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ সেশনের আগে মানে পার্ট ওয়ান এক্সামের আগে আমি সবগুলো ভিডিও আপলোড করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকে হচ্ছে স্টাডি ডিজাইনের যে একটা টাইপস অবজারভেশনাল স্টাডি সেই অবজারভেশনাল স্টাডির একটা টাইপস অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডির আরেকটি টাইপস হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি সেটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করবো আশা করি আমি একটু বা সব কিছু বাংলায় বলার চেষ্টা করবো তাহলে আশা করি সব বুঝে যাবেন আপনারা চলুন তাহলে শুরু করা যাক কেস কন্ট্রোল স্টার্ট কেস কন্ট্রোল স্টার্টিটা বোঝার আগে আপনাকে আগে জানতে হবে কেস কি কন্ট্রোল কি এই দুটা ভাগে ভাগ করে আপনাকে জানতে হবে কেস হচ্ছে এমন একটা সাবজেক্ট যার আউটকাম আছে ঠিক আছে সাবজেক্ট উইথ আউটকাম যেমন একজন পেশেন্ট আপনার কাছে একজন পেশেন্ট আসলো ঠিক আছে আপনি তার আউটকাম খুঁজলেন পেশেন্টের কী ডিজিজ হয়েছে সেটাই তার আউটকাম এবং সেই আউটকাম থেকে আপনি তার রিসপেক্টর খুঁজার চেষ্টা করবেন মানে পেশেন্টের কী এক্সপোজার ছিল কোন রিসপেক্টরের এক্সপোজার ছিল পেশেন্টের যে ডিজিজটা হয়েছে কোন রিসপেক্টরের এক্সপোজার ছিল সেটা আপনি বোঝার চেষ্টা জানার চেষ্টা করবেন তার মানে সাবজেক্টস উইথ আউটকাম হচ্ছে কেস আর কন্ট্রোল হচ্ছে সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম মানে যে সাবজেক্টের কোনো আউটকাম নেই একজন হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল মানে যার কোনো অসুখ বিসুখ ডিজিজ কিছুই নেই সে সুস্থ মানুষ মানে কেস স্টাডি করতে হলে আপনাকে কন্ট্রোল গ্রুপকে কাজে লাগাতে হবে কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে কেসকে কম্পেয়ার করতে হবে যে কেসের যে একটা ডিজিজ হয়েছে সেটা কতটা গুরুতর কতটা ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে মোর ফ্রিকুয়েন্টলি অর লেস ফ্রিকুয়েন্টলি তারপর তার যে এক্সপোজার হয়েছে এবং আউটকাম দুইটার যে রিলেশন লিঙ্কেজ সেটা কতটুকু ক্ষতিগ্রতর কতটুকু বেশি কতটুকু গুরুতর সেটা হচ্ছে আপনি কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে কেসের কম্পারিজনগুলো বুঝতে পারবেন যে দেখেন আমি যেগুলো বললাম সেগুলো এখানে বলেছে ইট ইজ এন অবজারভেশনাল স্টাডি হয়ার ফার্স্ট এক্সপোজার মানে এক্সপোজার থাকবে ফার্স্ট হিস্ট্রি ইন কেসেস সাবজেক্টস উইথ আউটকাম অ্যান্ড কন্ট্রোল সাবজেক্টস উইদাউট আউটকাম ইজ কম্পেয়ার টু এক্সপ্লোর দ্য অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন এক্সপোজার অ্যান্ড আউটকাম বাই ইভালুয়েটিং ওয়েদার দ্য এক্সপোজার অফার্স মোর ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্ড অর লেস ফ্রিকুয়েন্টলি ইন কেসেস ক্যান কন্ট্রোল মানে মোট কথা হচ্ছে আমরা কেস গ্রুপকে কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে কম্পেয়ার করবো কেন কম্পেয়ার করব কেসের যে ডিজিজটা হয়েছে পেশেন্টের সেটার যে এক্সপোজার ছিল এবং আউটকাম যে ডিজিজটা সেটা মোর ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে নাকি লেস ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে নাকি খুব সিভিয়ারলি হচ্ছে এটা বোঝার জন্য এটা হচ্ছে ব্যাপার আর কেস কন্ট্রোল স্টাডিটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি মানে এটা হচ্ছে পিছন দিকে যাবে ব্যাকওয়ার্ড লুকিং স্টাডি ফার্স্টের দিকে যাব আমরা আপনার কাছে একজন ধরেন আপনার কাছে একজন লাং ক্যান্সারের পেশেন্ট আসছে লাং ক্যান্সার এফেক্টেড পেশেন্ট তার যে লাং ক্যান্সারটা হয়েছে আপনি কী করবেন তার রিসপেক্টরটা খোঁজার চেষ্টা করবেন কেন লাং ক্যান্সারটা হবে তার হিস্ট্রি নেবেন আপনি কী জিজ্ঞেস করবেন তার স্মোকিং হিস্ট্রি আছে কি স্মোকিং হিস্ট্রি আছে কি না অন্য কোনো হিস্ট্রি আছে কি না রিসপেক্টর আছে কি না সেটা জানার চেষ্টা করবেন আমরা আমরা আউটকাম থেকে এক্সপোজারের দিকে যাব ইফেক্ট থেকে কজ ইট মুভস ফ্রম আউটকাম টু এক্সপোজার ইট বিগেন্স উইথ আউটকাম স্ট্যাটাস অফ টেন্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ স্যাম্পলিং দ্যান এক্সপোজার সার্ভিস সার্সড 
আমরা এক্সপোজার খুঁজবো রেট্রোস্পেকটিভ লুকিং ব্যাক ইন টাইম একটু আগে যেটা বললাম সো হ্যাঁ ডাটা রিলেটিং টু এক্সপোজার ইজ কালেক্টেড আফটার দা আউটকাম হ্যাজ বিন আইডেন্টিফাইড দেয়ার ফোর কেস কোন স্টাডি ইজ রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি অ্যান্ড লঙ্গিচুনাল স্টাডি আমরা জানি রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি হচ্ছে একটা লঙ্গিচুনাল স্টাডি এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফিচার্স আছে আসুন দেখি আমরা ইট ফাইন্স হোয়াট হ্যাপেন বিকজ হেয়ার এক্সপোজার অফ অ্যান্ড আউটকাম ইজ ইনভেস্টিগেটেড অর্থাৎ অফ অ্যান্ড সব ডেট আউটকাম মানে আমরা আউটকাম নিয়ে আসছে পেশেন্ট আমরা এক্সপোজার খোঁজার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি আরও কিছু ফিচার আছে যেমন এটা একটা অবজারভেশনাল স্টাডি প্রথমে আমরা করেছি এটা একটা অবজারভেশনাল স্টাডি ক্লাসিফিকেশন আর এটা হচ্ছে রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি আউটকাম টু এক্সপোজার আর এটা হচ্ছে লঙ্গিচুরিয়াল স্টাডি এবং এটা হচ্ছে একটা অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি ক্লাসিফিকেশন ভাই গত ভিডিওতেই দেখেছি এটা এই চারটা ফিচার আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এগুলো থেকে এম সিকিউ আসে আমরা ভিডিওর শেষে এম সিকিউ গুলো দেখব কীভাবে গত সেশন প্রিভিয়াস সেশনে এম সিকিউগুলো এসেছে ঠিক আছে এক্সাম্পল দেখেন এটাকে যা বললাম স্টাডি অন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ স্মোকিং অ্যান্ড লাং ক্যান্সার বাংলা এই বলে একটা পেশেন্ট লাং ক্যান্সার নিয়ে এসেছে লাং ক্যান্সার এফেক্টেড সেই পেশেন্টের আপনি রিস্ক ফ্যাক্টর সেই স্মোক সেটা খোঁজার চেষ্টা করবেন আউটকাম টু এক্সপোজার মানে পিছন দিকে আমরা যাব হেয়ার স্মোকিং ইজ এক্সপোজার লাং ক্যান্সার ইজ আউটকাম ব্যাপারটা ইজি হয়ে গেল এবং এই পেশেন্ট সাম পেশেন্টস অফ লাং ক্যান্সার উইল বি টেকেন এস কেস আমরা কেস হিসেবে কিছু লাং ক্যান্সারের পেশেন্টকে নিব অ্যান্ড ইকুয়াল নাম্বার অফ হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালস উইল বি টেকেন এস কন্ট্রোল এবং সাথে কিছু হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল নিব যাদের কোনো লাং ক্যান্সারের ডিজিজ নাই তারা হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপ থাকে একটু আগে যেটা বললাম এই কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে আমরা কেস গ্রুপের কম্পেয়ার করব না হিস্ট্রি অফ স্মোকিং উইল বি এক্সপ্লোর্ড ইন গ্রুপ কেসেস অ্যান্ড কন্ট্রোল দেন কম্পেয়ার স্টাডি অন দ্য এসোসিয়েশন অফ অবিসিট অ্যান্ড এম আই সেম এম আইয়ের কিছু একটা এক গ্রুপ পেশেন্ট নিব এবং এম আই ছাড়া মানে হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালের এক গ্রুপ পেশেন্ট তারপর কেসের সাথে কন্ট্রোলকে আমরা কম্পেয়ার করব এখন আসেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই কেস কন্ট্রোল স্টাডি যে আমরা করব এর অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কিছু এগুলো আপনাকে জানতে হবে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি একটা জিনিস প্রথমে মাথায় রাখবেন কেস কন্ট্রোল স্টাডি হচ্ছে রুট ফর রেয়ার ডিজিজ ঠিক আছে রেয়ার ডিজিজ আর টু ফর্টি স্টাডি এটা আমরা পরের ভিডিওতে করবো स्टाडी ওটা পরে ফেললে এটা একদম ইজি মানে এটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের এটার কোনো ফলো আপের কিছু নেই সুতরাং এটা হচ্ছে কুইক এবং সস্তা ইনএক্সপেন্সিভ স্মল স্যাম্পল সাইজ হলেই হবে ক্যান এস্টিমেট মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর ফর এ ডিজিজ আউটকাম আপনি একটা ডিজিজ বা আউটকামের জন্য আপনি যখন একটা রিস্ক ফ্যাক্টর খুঁজতে যাবেন ধরেন লাইফ পেসের জন্য স্মোকিং খুঁজতে গেছেন আপনি পেশেন্ট স্মোকিং হিস্ট্রি আছে কিনা সেটার সাথে আপনি অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করবেন যে অন্যান্য হিস্ট্রি নেবেন যা কোনো জেনেটিক ডিজিজ বা ইনভারমেন্ট ইনভারনমেন্টাল এক্সপোজার ছিল কিনা বা কোনো অকুপেশনাল এক্সপোজার ছিল কিনা 
সেই হিস্ট্রি কিন্তু আপনি নিবে তার মানে মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর এস্টিমেট করতে পারবেন এটা হচ্ছে গুড ফর রেয়ার ডিজিজ অ্যান্ড অর ডিজিজ উইথ লং ল্যাটেন্ট পিরিয়ড মানে একটা রেয়ার ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার জন্য এই কেস কন্ট্রোল স্টাডিটা বেটার ভালো যেমন অ্যাসোসিয়েশন অফ স্মোকিং উইথ উইলসন ডিজিজ মানে স্মোকিংয়ের সাথে আপনি উইলসন ডিজিজের যে অ্যাসোসিয়েশন সেটা চাইলে খুঁজে খুঁজে পেতে পারবে আর কি রেয়ার ডিজিজ উইলসন ডিজিজ কিন্তু একটা রেয়ার ডিজিজ ডিটেল অ্যাট্রেশন প্রবলেম মানে যেহেতু এটা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি এটার এত ফলাপের প্রয়োজন হয় না সুতরাং এটা অ্যাট্রেশন প্রবলেমটা লিটিল লস টু ফলাপের সমস্যা নাই লেস এথিক্যাল কনস্ট্রেন মানে যে এথিক্স যে মানে বাধ্যবাধকতা নিয়ম নীতি যে মেনটেন করতে হয় সেটা কিন্তু এতটা নাই এই স্টাডিতে লেস এথিক্যাল কনস্ট্রেন এগুলো আমরা আগের বিরোধী ব্যাখ্যা করেছি রিলেটিভলি ইজি অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট এটা খুব ইজি অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসলে এখন ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো দিই অ্যাডভান্টেজগুলো যদি আপনি মুখস্থ করে রাখতে পারেন তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইজিলি পারবেন এক্সপিয়ার জন্য এইভাবে টেকনিক্যালি করতে হবে ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি এটা বায়াস হতে পারে আমরা যে এক্সপোজারের ইনফরমেশন খুঁজবো আউটকাম দেখে এটা অ্যাকুরেট নাও হইতে পারে এই জন্য বায়াস করে যেহেতু আমরা ফলো আপ করতেছি না পেশেন্টকে ফলো আপ করার সুযোগ পাচ্ছি না এটা একটা বায়াস হতে পারে ডাজ নট প্রুভ কজালিটি আমরা কজালিটি প্রুভ করতে পারবো না বাট গিভ সাজেস্টিভ এভিডেন্স অফ কজালিটি কান্ট মেজার ইনসাইডেন্স অ্যান্ড ট্রিভালেন্স অফ এন আউটকাম ডিজিজ এই যে আমরা যে একটা ডিজিজ নিয়ে তার রিসপেক্টর খুঁজবো এক্সপোজার খুঁজবো এটা কিন্তু ইনসাইডেন্স মেজার করতে পারবো না যে একটা ডিজিজটা হয়েছে এটার ডিজিজটা হওয়ার उटकमे আউটকামের প্রতি লিমিটেড থাকে মানে শুধু লাং ক্যান্সারের প্রতি স্মোকিংয়ের সাথে লাং ক্যান্সার লাং ক্যান্সারের প্রতি লিমিটেড থাকবে এই যেটা আগে বললাম নট গুড ফর রেয়ার এক্সপোজার বিকজ ফ্রিকুয়েন্টলি ইট উইল জেনারেট নেগেটিভ এক্সপোজার ডাটা ইন কেস কন্ট্রোল ইনফেক্টাল যেমন এটা উদাহরণ দিচ্ছে প্রেগনেন্ট মাদারের যদি কোনো ফেটাল মেল ফরমেশন বা আইউজিয়ার ইনফেক্টেশন বা এরকম কিছু হয় সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ওই প্রেগনেন্ট উমেনের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি নিতে যান আপনি কি খুব একটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অ্যান্টিয়াটাল এলকোহল কনজামশনের হিস্ট্রি পাবেন পাবেন না একটা এটা কিন্তু একটা রেয়ার এক্সপোজার বাংলাদেশের প্রেগনেন্ট মায়েদের প্রেক্ষাপটে অ্যালকোহল কনজামশন কিন্তু একটা রেয়ার কেস হ্যাঁ এটা নট গুড ফর রেয়ার এক্সপোজার ম্যাচিং ইজ মোর ম্যাচিং ইজ মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ফ্রন্ট টু বায়াস বায়াস হতে পারে একটু আগে আমরা ফোনাম বায়াস হতে পারে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে অল কেস কন্ট্রোল স্টাডিজ এক্সেপ্ট নেস্টেড কেস কন্ট্রোল স্টাডি আর রেট্রোস্পেকটিভ সব হচ্ছে রেট্রোস্পেকটিভ কিন্তু শুধু নেস্টেড যেটা সেটা রেট্রোস্পেকটিভ না বাট অল রেট্রোস্পেকটিভ আর নট কেস কন্ট্রোল স্টাডি ঠিক আছে কেস কন্ট্রোলগুলো রেট্রোস্পেকটিভ হবে কিন্তু সব রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি যে কেস কন্ট্রোল তা কিন্তু না সেটাই বলছি যেমন আপনি যদি একশো এমআই পেশেন্টের ফার্স্ট হিস্ট্রি নিয়ে স্টাডি করতে যান সেখানে দেখা যাবে যে এটা একটা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি যেটা একটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি না কারণ তার সাথে আপনি কোনো কন্ট্রোল গ্রুপ নেন নাই শুধু কেস গ্রুপই নিছেন মানে ডিজিস্ড পেশেন্টই নিছেন এফেক্টিভ পেশেন্টই নিছেন হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল সেটা কিন্তু নেন নাই সুতরাং এটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি না শুধু রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি এই যে আমি একটু আগে যেটা বললাম ফর রেয়ার ডিজিজ কেস কন্ট্রোল স্টাডি গোল্ড টু হর স্টাডি বেড ফর রেয়ার এক্সপোজার কেস কন্ট্রোল স্টাডি হয়ে ওভার স্টাডি হয়ে ঠিক আছে একটু খেয়াল করে ফটেন আসেন এখন আমরা প্রিভিয়াস এফ সিবিএস ফার্ড ওয়ান এক্সামের কিছু এম সিপি দেখে আসি তাহলে তারা বুঝতে পারবেন যে দেখেন কি হচ্ছে দুটি এম সিপি আছে প্রথমে কি বলছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি ইজ
case control study is case control study je properties shegla jante chaiche eta ekta amra jani eta ekta analytical study eta ekta tarpor hocche randomized control trial na eta randomized control trial randomized control trial hocche amra jani ki experimental study ঠিক আছে ইন্টারভেনশনাল স্টার্ট না এটা ইন্টারভেনশনাল স্টার্ট না এটা হচ্ছে আমরা জানি অবজারভেশনাল স্টার্ট এফিসিয়েন্ট ফর রেয়ার ডিজিজ হ্যাঁ এটা এফিসিয়েন্ট ফর রেয়ার ডিজিজ এটা আমরা করেছি কিছুক্ষণ আগে फल्सिवेंसि inappropriate for rare disease now in a group I'm lucky in a prepared for rare disease for a cheap it'll take to be it for rare disease there is a little bit of hollow down when it comes to false inside and said that I'm not inside and said that the people that are kind of put the bar I'm at a false multiple risk factor estimation it was a true जानुरिशे आलोचना सुस्थान दुआ कर आल्लाफिज अलैक्म